Hello mga convincers! Nandito tayo ngayon sa Park Rotana dahil tayo ay binilet dito na delay ang aking flight at kailangan ko ng room. Okay, so paano ba babalansihin ang pag-iipon at pagtitipid? Noong 2017, na-open heart surgery ang nanay ko. 2018, na-stroke naman si Papa. At nitong 2019 ay nag-surgery siya para sa aneurysm. Noong mga panahong yon ay abot-abot ang dasal ko na huwag muna silang kunin ni Lord dahil una, di ko pa kaya. Yes, I'm a mama's boy and papa's boy by heart. At pangalawa, gusto ko pa silang ilibot sa mundo at ipakita ang mga naranasan ko. Nasa tail end ako ng Generation X, kaya gets na gets ko ang YOLO o you only live once principle ng mga millennials. Pero lagi ko ding naiisip ang paalala at payo ng aking mga baby boomers na mga magulang, Yago, you also grow old. Sa YOLO, ang argument ay hindi mo alam kung kailan ka mamamatay, kaya you have to enjoy every minute of it. Pero yan din naman ang argumento ng Yago. Paano kung matagal ka pang mabubuhay? Kung uubusin ng resources ngayon, paano na ang bukas? Pareho namang may point at pareho namang valid. Kailangan lang balansehin. Sa mga pagkakataong ako ay torn between YOLO and Yago, I ask myself, ano ba ang time requirement nito? Ano ang mauuna? Ano ang priority? For example, sa sinabi ko kanina na sunod-sunod ang medical emergencies ng aking mga magulang, very clear na humihina na ang katawan nila at umiikli na rin ang oras na makasama ko pa sila. Lagi kasi nilang binabanggit sa akin na gusto nilang sumama sa mga travels ko at ipinangako ko naman yon sa kanila. Base sa priority, nasa 5 years from now pa dapat ko sila parating isasama sa mga travels ko kapag hindi na ako ganun ka-busy. That's Yago talking to me. Samantalahin ang energy habang bata pa para makapaghanda sa future. Pero dahil sa medical emergencies nila, nangibabaw ang YOLO. Ang middle ground, ipinangako kong magsisilbi akong chaperone nila at least once a year. Problem solved. Balance is key. Malaki ang naitutulong ng maagang paghahanda dahil madami na ang naitabi kong investments at 10 years na akong financially free, it doesn't hurt much to press a little break on my wealth creation. In fact, mas pinapahalagan ko ang quality time at paggawa ng memorable experiences with my family and friends. Ako si Sir Vince, dito sa Park Rotana, Abu Dhabi, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan.